Okay, so dalam 6.1 dia adalah introduction sahaja to polynomials. So my favorite question is, apa yang awak dah belajar dalam 6.1? What have you learned in 6.1? Polynomial in algebra. Algebra. algebra expressions. Okay, good. Alright, so <clears throat> polynomials ni dia basically adalah satu algebraic expression. Okay, so algebraic expression tu maksudnya apa? So algebraic expression maksudnya awak akan ada uh, different term. Bukan different term, maksudnya you have many terms with x. Okay, and then x tu dia ada power yang berbeza. Okay, so itu adalah maksud algebraic expression lah. So, bahasa Melayu dia ungkapan algebra kan? Okay, so let's say um, saya ada satu, okay, saya bagi contoh. So, let's say I have a polynomial. Saya tulis dia sebagai, saya besarkan sikit. I have cx equals to x power of 4 plus 3x squared plus 2x plus 1. Contoh. <coughs> okay. So, this is an example of a polynomial. Okay. So, polynomial dia ada beberapa syarat yang akan menjadikan dia polynomial. Maksud saya is uh, algebra expression tu tak semestinya dia adalah a polynomial. So, there are few conditions in which it must uh, satisfy for it to be a polynomial. Okay, so contoh dalam this case, bila awak tengok dekat awak punya algebra expression ni, awak tengok dekat awak punya cx sekarang. So kalau awak perasan, kita punya x, the power tu, dia adalah nombor yang positive integer. Okay, so positive integer maksudnya whole number, whole number yang positif. So it can be uh, x power of 1. Okay, so it can be x power of 1, power of 2, power of 3, 4 and so on. Okay, and then 0 pun termasuk. So dia bukanlah yang belakang daripada kosong. Okay, so negatif tak boleh, fraction pun tak boleh sebagai awak punya power. So dalam example ni, kita ada power kita. So the first term that we have is x power of 4. Okay, and then the power is 4 dekat sini. Okay. So lepas daripada 4, dia turun pergi ke 2. So dia tak semestinya kena ada tiga juga. Maksud saya dekat sini, I don't have. Saya tak ada dekat tengah-tengah ni something yang kuasa tiga. Let's say kita ada X kuasa tiga. Okay. So tak semestinya dia mesti ada all the power. Power 4, power 3, power 2, power 1, power 0 to make it a polynomial. Okay. Asalkan kita punya X tu power dia positif dan dia mesti integer. So itu adalah polynomial. Okay. So yang ni saya padam. Alright. So dekat sini kita ada 2X power of 1. So yang ni power of 1 sebenarnya. So yang 1 tu sebenarnya dia adalah x power of 0. So it is still a polynomial. It's just that x kita power 0 sekarang. Okay. So 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 ini adalah contoh polynomial. So kalau yang bukan polynomial tak, contoh dia adalah saya selalu recap kejap untuk saya ada. Okay. So contoh yang bukan polynomial, let's say saya ada x power of 4 plus 3 Example that we have, okay. So, kalau tengok betul-betul, this one is having the positive integer punya power. This one ada positive integer juga, power dia. And then this one pun sama juga. Dia ada x kuasa kosong dekat sini. Okay, tapi the only term that is not having positive integer, dia adalah fraction, is this one. Okay, so this term, Kalau dalam salah satu kita punya term tu bukanlah yang ada power positif dan dia bukanlah integer. Okay. So this one kita tak panggil dia sebagai polynomial lah. This is not a polynomial. Not polynomial. Okay. So dia mesti semua term tu mesti ada positif integer dan dia mestilah. Ah, dia mesti positif integer. Okay. Barulah dia polynomial. So in the second case tu bukan polynomial lah. Okay. So saya dah nak tekankan balik ke dia dekat awak. Kalau lah punya soalan tanya. Which of these examples are polynomial? Your answer is the first one. The second one is not a polynomial because of this term. Kalau this term kita buang, we eliminate this term, then dia adalah a polynomial. Okay. So in contoh lah. Okay. So a uh, degree of polynomial, saya rasa dalam video dia degree of the polynomial. So, 
the way for you to determine the degree What is the term with, with highest power? Saya ada dua. Sekarang apa degree saya? Anyone? Guys, apa yang dulu? Eh, sama tak mungkin dia punya. Mike. Okay, so this one. Apa degree kita sekarang? Pi x equals to two. Yes. Okay, so awak kena tengok dekat dua tu, dia memang tak ada X sebenarnya. Tapi kalau ikutkan, dia ada X kuasa kosong dekat belakang. Dekat sini. Okay, so the highest power that we have over here adalah kosong. So itu adalah degree kita. So this polynomial has degree of zero. Ini jawapan dia. Okay. So, uh, and kalau untuk degree 1, contoh dia macam ni. Let's say we have px equals to x power, ah uh, sorry, x plus 2 contoh. Okay, so this one over here kita ada x power of 1, x power of 0. So, the highest degree dekat sini lah, highest 1. Okay, so ini adalah uh, contoh untuk degree lah. Kalau soalan tanya degree of polynomial, so awak cari mana yang ada uh, X paling besar dia punya kuasa. So itu adalah kita punya uh, degree. Alright, so that's it I think for 6.1. Uh, apa lagi yang awak belajar dalam 6.1? Is there anything else you learn in 6.1 apart from this one? Saya suka-suka ke? Ya, saya suka-suka ni. Saya suka. Alamak, tak bestnya. Okey. So, saya tulis lah dekat sini apa lagi yang ada dah. Apa lagi yang awak pernah cari. What else you learn in 6.1? Long division, yes, exactly. Ha, huh, betul kita belajar macam ni. Okay. What else? Line long division, ada tak lah? Nampak? So, learn about subtraction. Okay, and then you learn about uh, addition. And I believe lastly we learn also about multiplication. Okay, so empat-empat benda ni kita dah lah. Okay, yeah, thank you. Ada Julia, Daya, Atira, Florence dengan Chai. Okay, so ini adalah apa yang kita belajar dekat uh, kita punya polynomial. So we have long division, subtraction, addition, multiplication. Um, 
I believe that you don't have any problem for this one. So yang ini okey saja. Subtraction kita memang tolak je. Addition pun sama. We just add uh, the term by dia punya power. Depends kepada x kuasa berapa. So itu kita akan kumpulkan dia dan kita tambah dan tolak. So multiplication I don't think kita ada problem pun. Sebab awak dah belajar dulu macam mana nak expand. Let's say kita ada x minus 1 square. So you learn on how to expand it. So ni adalah benda yang sama je lah, multiplication of polynomial. So I think long division maybe the, this is the first time you uh, learned. Mungkin first time kita jumpa long division. Mana awak nak buat long division? Okay, so let's do a question. So question number three, awak dah buat. Okay, so saya pilih salah satu je soalan. Kalau ikut kan kita ada soalan nombor tiga dan soalan nombor empat yang melibatkan long division. So I just choose the question number three. Okay, so let's do this question. Uh, kalau awak dah buat, uh, check your answer, right? So if you have any problem, just ask dekat dalam group ataupun unmute your mic. Okay, so kita baca soalan. Dia kata solve px, uh, 3x square plus blah 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 blah. Okay, so dekat sini dia adalah proses tambah. So you just need to add these two polynomials together lah. So kalau untuk addition, kita akan tengok uh, like term dia. Maksudnya this one x square. So dia mestilah tambah dengan x square. Okay. Kalau yang x cube mestilah kita tambahkan dia dengan x cube. Okay. And then what else do we have? So if we have uh, without x. So mestilah dengan constant. Okay. And then lastly lagi warna saya tak pakai. Warna pink. Ni. This negative 4 x. Okay. So untuk polynomial uh, saya nasihatkan awak uh, bila awak cuba nak tambah ataupun nak tolak, darab ke, bahagi ke, uh, pastikan uh, awak susun awak punya term tu by descending order of x punya power. Okay. So kita akan susun yang paling tinggi. So dalam case ini yang paling tinggi adalah kuasa 3. So awak settlekan dulu kuasa 3. Okay. And then awak settlekan pula kuasa 2. Lepas tu awak settlekan yang kuasa 1 dan last kali kita settlekan constant. Okay, so kita susun dia mengikut descending power of x. Okay, so dalam kes ini kita akan dapat jawapan Px is equals to, so the blue one x cubed plus 2x cubed, we get 3x cubed. Okay, and then the purple one 3x squared plus 4x squared, you get 7x squared. Okay, and then the, what do we have? Okay, the pink one is negative 4x. Okay, and then lastly, constant, kita ada negative 5 tambah 8, awak dapat positif 3. Okay, settle. So, ini adalah bahagian pertama, solving. Okay, and then soalan sambung. Hence, by using long division, find the remainder in term of Rx plus, Rx equals to Ax plus B when Px is divided. Okay, so this one, ini kita panggil dia sebagai divisor. Divisor ataupun kita boleh tulis dia sebagai dx. Okay, sebentar. Minus x squared. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang? Copy je this one sebab saya nak buat long division. Copy and then I paste it here. Okay, and then saya buat satu line macam awak dekat sekolah rendah dulu. So awak buat bahagi masa sekolah rendah dulu. Ni adalah dia punya line. Okay and then you are supposed to write this divisor dekat sini. Okay tapi dalam case ini uh, bila awak nak buat long division you need to make sure that your divisor, your polynomial, everything yang awak ada dia mestilah dalam bentuk polynomial. Maksud saya dia mestilah dalam bentuk okay so this one it must be in form of let's say kita ada a n x n plus a n minus 1 x n minus 1. So plus a n minus 2 x n minus 2 plus dot dot dot. Okay so maksudnya yang ini kita mesti expand dia dulu barulah kita dapat di dalam bentuk yang macam ni. Okay so when we expand this one apa yang kita akan dapat? Dapat A Kita 
kita akan susun dia. We take this one and we put it over here. Okay, tapi sebelum awak nak letak dia dekat situ, awak rearrange dia semula. So, kita rearrange dia balik, kita susun yang besar dekat depan, yang kecil dekat belakang. So, kita akan dapatlah x square minus 6x plus 9. Like that. Okay, settle. Then, okay, macam tu. Tak tolongkan. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang, um, kalau ikutkan apa yang awak dah belajar, kita mesti cari satu benda yang bila kita darabkan, let's say kita darabkan this one, I multiply this one with something else dekat atas ni, I will get this 3x. X, awak dapat 3x cube. Okay, so another untuk kita cari dia, awak boleh fikir macam ni. So, saya ada 3x cube. Okay, and then saya bahagikan dia, I divide it with yang ni. X square. Sebab saya nak cari apa yang saya nak letak dekat atas ni. Okay, so dekat sini saya dapatlah 3x. Okay, so saya just letakkan sahaja benda ni. I just take this one and I put it into this one. So, saya ada dekat situ 3x. Saya tahu. Okay. So, bila kita dah ada something yang dekat atas, so apa yang saya nak buat sekarang is I will multiply every term that I have over here with this one and saya akan susun dia dekat sini. Okay. So, yang pertama saya ada x square darab dengan 3x. Saya dapat 3x cube. Okay, nak tahu yang ini betul ataupun tidak, awak sepatutnya dapat term yang sama dekat dua tempat ni. Okay, kalau dekat sini, eh sorry, kalau dekat sini tak sama dengan yang atas, tak sama, so maksudnya yang ini salah lah, atas ni salah. Okay, so yang ini dah betul lah. Alright, and then next one, kita ambil negative 6x multiply with 3x. So, saya dapat negative 18x square. Sorry, negative 18x square. Okay, and then lastly, saya ambil 9 darabkan pula dengan 3x. So, saya akan dapat dekat situ 27x. Okay, so sekarang kita tolakkan sahaja. Okay, so bila kita tolakkan, so yang ini mati, hilang. And then 7 minus minus 18, I get 25x square. Okay, and then negative 4 minus 27, I get negative 31x. Okay, saya tahu dekat sini. Uh, awak ambil 3, bawa turun ke bawah. So, kita akan dapat dekat situ, positive 3. Saya tahu. Okay, so let's do the same step yang macam kita buat dekat atas tadi. So, sekarang saya ada 25x squared. And saya bahagikan dia dengan x square. Okay. So, I have 25 x square. I divide it with x square. I will get 25. Okay. Kalau awak dah mahir, if you are familiar with this one, awak dah tahu dah sebenarnya awak nak kena tambah dengan apa dekat atas ni. Okay. So, you don't really have to do this one. So, ini this just a step uh, kiranya Kalau awak tak pasti apa yang awak nak kena letak dekat atas ni, you can do this method. Okay, tapi kalau uh, kalau memang awak dah biasa, uh, you can actually see nak da daripada x square, nak dapat 25 x square, memang kita darabkan je dengan 25. Okay, so terus letak plus 25 on top. Okay, so let's multiply everything with 25. So x square multiply with 25, you get 25 x square. Okay, and then negative 6 times 25, we get negative 150x. Okay, and positive 2, two. Okay, so now let's minus everything. 
So depan hilang. And then negative 31 minus minus 150. We get positive 119x. Okay, and then 3 minus 2 to 5. We get negative 2 to 5. Okay, settle. So ini, uh, kira settle. So macam mana awak nak tahu when to stop? So how do you know when to stop? So kita tengok dekat sini, power dia mesti kurang satu daripada dekat sini. Okay, so the power over here, it is less one daripada yang ini. Okay, so that is how to stop. That is when you need to stop. Sebab kita dah tak boleh dah. There is no, there is nothing that we can do from x square to multiply to get this one. Okay, unless awak kena bahagi dengan x pula. Okay, so tak boleh. So that's why kita kena stop sampai sini. Okay, so yang atas ini, the one on top, this is what we call as quotient. So ini adalah Qx kita. Okay, and then yang bawah sekali kita panggil dia sebagai ini warna yang saya tak pakai lagi pink. So this one yang dekat bawah is what we call as the remainder. So dia bukan reminder, it's remainder baki. So this is our Rx. Okay, so just rewrite je balik lagi sekali. So just rewrite it. Rx is equals to 119x minus 2 to 5. So this is our answer. Okay, settle. Semua orang okay ke? Ada soalan tak? Okay, miss. Okay. Ada someone buka mic tapi tidak bersuara. Saya dengar bunyi mesin je. Okay, so ini sahajalah untuk soalan nombor 3 from 6.1. Okay, so I believe uh, 6.1 dia punya soalan tak uh, tak mencabar. Memang dia straightforward je. Uh, dia minta awak tambah, minta tolak, darab and then ada long division dekat dua bahagian number 3 and also number 4. Okay, so untuk number 4 tu cuba faham kan? Kalau tak faham boleh kan saya. Yes, kenapa tu Wan Nurul Farah Angi? Wan? Okay. Apa tu? Tiga tolak dua dua lima Sama dengan negatif dua eh Haa ah, lah negatif dua 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 Type four Yes, what about all? Thank you. Okay, thank you. All right. So, jom kita sambung. Miss. Ya, saya. Ya. Yang jawapan tu negatif dua-dua-dua. Ah, ah, benda saya buat ni. <laughs> sorry, sorry. sorry. Minta awak mabuk pun pagi ni. Okay, dah. Okay, jom kita teruskan. Okay, uh, kalau ikutkan, um, kita kena belajar lagi satu method sebenarnya. So, apart from long division, there is another one method which we call as, saya lupa nama dia. Apa? Sekejap ni. Synthetic division. So question number four, saya guna method of synthetic division. Uh, it's a new method actually, baru masuk dalam syllabus. Memang tak ada dalam video. Uh, Kat hujung-hujung nanti. Okay, so nanti uh, before kita habiskan chapter six, awak ingatkan saya untuk ajar this method. This is what we call as a synthetic division. Uh, they claim this method to be way easier and simpler than the long division. But honestly, for me, saya rasa dia lagi serabut. Sebab saya tak faham pun apa benda yang dia buat. Okay, so nanti saya hajar this method dekat awak. Uh, Hujung-hujung nanti, lepas kita dah habislah. Right, so jom sambung. Okay, so kita ada uh, lagi berapa minit dulu lagi ni. Before that, uh, 
Do you guys have class after this? Okay, okay. Do you have any class here? Lepas ni? Okay, tolong jawab. K11, H31, H33. Ada. Uh, H33 kan? Ada. Kelas apa? Online ke face to face? Tatira H32. Ada Miss Bayu online. Robi 33. Lagi K11 dengan 31. H31. Sebab saya nak nak bajet pukul berapa saya nak kena releasekan awak for the next class. H31 tak kelas Miss. Ah, H31 tak ada. Okay. Uh, lagi satu kelas je lagi. K11. Oli ada kelas ke lepas ni? Oliver tak ada. Okay. So H32 kelas fizik. Kelas fizik awak online ke face to face? Face to face ni. Face to face tak nampak? So kalau face to face saya rasa kena lepas awal. Okay. So kita habiskan kelas kita nanti pukul 7.50 lah. Okay, so jom sambung. Ah, oh, saya rasa tak sempat nak masuk banyak pun. Okay, so before saya masuk dekat 6.2, saya nak uh, clarify a few things. Okay, so let's say uh, this example saya ada fx equals to x square minus 1. Okay, uh, so daripada sini, bila saya factorize x square minus 1, I will get... Sekejap, sabar. Okay, so daripada sini, I will get x minus 1, x plus 1. Okay, so let's say kalau saya nak try solve kan, saya jadikan dia samankan dengan kosong. So I will get x equals to negative 1, x equals to 1. Okay, so apa yang saya nak beritahu dekat sini adalah the one yang saya buat dekat dalam bentuk bracket, this one is what we call as factors. Okay, so ini kita panggil dia sebagai factors. Okay, so faktor ni dia boleh jadi macam-macam lah. Tapi dia adalah dalam bentuk X dan ada proses tambah atau tolak dengan nombor lain. So contoh lain saya ada. Okay, so example of factors yang lain kita ada contohnya X. Let's say saya ada X minus 2 ataupun saya ada 3 plus X. 3 minus X ke? Okay, so kita ada X, we have X and then we have plus with something else ataupun minus with something else. So ini adalah contoh faktor. Okay, biasanya faktor kita akan dipergi dalam bentuk bracket ataupun dalam bentuk macam ni lah. Okay, and then this one yang warna purple ni is what we call as roots. Okay, so ini kita panggil dia sebagai roots. Okay, and then uh, naturally dia akan ada satu lagi term kita panggil sebagai zeros. So kalau ikutkan zeros ni dia adalah negatif satu dengan satu. So the difference is just uh, in the way of writing it. Okay. Kalau roots, nak tulis roots dia mesti ada x equals to something. So dia mesti ada x equals to something. Kalau zeros kita just take the negative, the number saja. Okay. So dia adalah negatif satu dengan satu. So itu saja beza dia. Roots ada x, zeros tak ada x. So kalau lah contoh soalan minta dekat awak. Uh, find the roots of the polynomial. So, mesti kena tulis macam ni. Mesti ada x equals to something. Okay. Kalau soalan minta kita cari, uh, find the zeros of the polynomial. So, dia mestilah dalam bentuk nombor semata-mata tanpa ada x equals to. Okay. So, kalau ikutkan dia punya definition, zeros, uh, sorry, roots is actually the value of x. The value of x when... Px is equals to zero. So itu maksud root. Kalau zero pula dia adalah value that makes Px 
zero. Okay. Okay, so itu dia beza dia. And cara penulisan dia pun berbeza. Okay, so I hope you understand my doctor's handwriting. Okay, so ini adalah pengenalan dia lah. Alright, so kalau ikutkan dalam 6.2, uh, these are the three theorems that you learned, you have already learned. Okay, so saya rasa saya recap sikit je. Okay, so kalau tengok dekat theorem yang pertama, remainder theorem. Okay, so kalau awak ada satu polynomial, you have a polynomial Px and it is divided by a factor x minus a, then the remainder is Pa. So mana kita nak dapatkan a ni, so we just uh, tukarkan sahaja bentuk. So sekarang tadi kita ada dalam bentuk faktor. So tukarkan sahaja bentuk dia, jadikan dia dalam bentuk root. So kita ada A. So A yang kita ada ni sekarang, kita masukkan dalam kita punya polynomial to get a remainder. Okay. In which you can find a remainder for the polynomial is by using long division. Nama pun long. So cara yang lebih mudah adalah by using theorem. Okay. Kalau soalan cakap by using long division, awak mesti guna long division. Tapi kalau soalan cakap by using remainder theorem, so kita kena guna theorem lah. Kalau soalan tak cakap, janganlah guna long division sebab dia panjang. So kita guna point two factor theorem and six point two polynomials. Beza dia hanyalah yang belah kiri ni dia dalam bentuk factor. So, dia dalam bentuk x minus a. Okay. So, kalau zero pula dia dalam bentuk root ataupun dalam bentuk zero. Okay. So, kita tukarkan sahaja yang ini kepada bentuk x equals to a ataupun a sebagai zero. So, itu sahaja beza dia antara yang ini dan yang ini. Okay. So, um, saya nak masuk discussing tutorial question tapi saya tak rasa sempat. Uh, kalau saya start, dia tak boleh habis. Ha, nanti dia tergantung. Saya tak nak dia tergantung. So, kita ada lagi lima minit before I release everyone. Uh, okay, saya rasa saya habiskan kat sini sahaja. Sekejap saya nak tanya pendapat. Kalau ikutkan kita punya PPPU. Wait, let me show it to you. Mana kita punya PPPU? Tada, this one. Hmm, tak boleh nak conteng lah pula. Sekarang kita kat week berapa eh? Saya dah lost. Week 11 ke? No. It's week 10. Uh, okay. So kalau kita kat week 10. Tak boleh nak tulis. Kita dah kena habiskan 6.2. Okay. Uh, so saya dah masuk sikit 6.2. Awak dah tengok video. Awak dah buat tutorial question. The only problem is that kita tak sempat nak discuss the tutorial question. Maybe just uh, one or a few of the questions saja. Um, can I like minta just to buy awak semua to spend just a few minutes with me during your weekend? Is it possible? Possible tak? Boleh Kalau miss. kita nak buat satu. Boleh. Yes miss. What is that? Okay. So Alhamdulillah. Boleh eh. Okay. Thank you guys. Okay, so tak apa. Uh, nanti uh, minta awak bincang. Uh, okay, tak apa. Nanti saya bincang dengan ketua kelas, dengan empat orang ketua kelas yang ada uh, untuk kita pilih on a date and waktu bila yang kita nak buat tu. Sekejap je. Saya memang nak discuss uh, just one question saja. Question number seven je. Sebab soalan ni dia panjang sikit. Uh, saya nak, tapi saya nak discuss one by one sebab saya nak awak faham betul-betul sebenarnya apa soalan tu nak. Okay, so walaupun uh, chapter 6 dia tak masuk dalam awak punya UPSPM tapi dia masuk dalam kita punya UPS 3 and dia masuk juga dalam awak punya uh, group assignment. So that's why awak kena faham betul-betul juga lah chapter ni walaupun tak masuk UPSPM. Okay, so lagi tiga minit kita up. I want to say just a few things about the pra UPS yang awak dah buat semalam. Uh, ada beberapa orang student yang saya tak sempat reply lagi so diorang tak dapat lagi respon. So lepas kelas ni saya reply dekat awak. Okay. Um, so, semalam saya minta uh, students yang dapat markah 10 and below to PM me, okay. Uh, basically, most of them have already PM'd me yesterday. And then, um, kenapa, kenapa eh, kenapa saya minta awak PM adalah sebab saya nak tahu 
I want to know why. Kenapa boleh dapat rendah. Okay. So and masing-masing pun dah tahulah apa yang patut dibuat. Okay. So make it your habit. Jadikan satu satu awak punya habit lah kiranya sebagai seorang student. Kalau kita buat test, kita buat latihan, kita buat apa-apalah yang mana awak dapat feedback daripada awak punya kerja tu. Awak tahu which questions salah. Which question yang correct. So jadikan dia habit, make it, it as a habit of yours to always do corrections afterwards. Okay, biasakan diri awak. Buat correction, buat correction, fahamkan balik apa sebenarnya yang soalan tu nak. Okay, so itu adalah satu habit yang bagus sebenarnya. Sebab daripada situ barulah awak nampak. Okay, aku baru tahu kenapa aku salah. Oh macam ni rupanya, rupanya lah yakin tadi aku jawab. Rupanya salah, okay. So daripada situlah baru kita belajar sebenarnya. Okay, so saya memang sangat sukalah benda ni maksudnya. We people, human, we are not learning just from the good things. We also learn from the bad things. So it is okay to experience something bad sometimes. Okay, sebab kita hidup tak semestinya nak dekat atas. So kadang-kadang kita kat bawah, kadang-kadang kita kat tepi, kiri kanan, tengah. So we we are not always on the top. So awak pun dah tahu benda tu kan. Okay, so kita boleh belajar something masa kita kat atas tapi kita boleh belajar banyak benda bila kita kat bawah. Okay, so this is the time for you to learn. Okay, dalam matrix memang akan banyak lah benda yang awak akan belajar. Hmm, okay, so it's okay. Um, jangan down sangat uh, tengok awak punya result pra UPS semalam. It's just pra. Bukanlah cuma pra. Tapi saya just nak cakap pra tu dia bagi awak feel macam mana UPS yang sebenar. Okay, so bila awak dah tahu macam mana awak punya pra UPS, so you should know lah. You should know yourself better. Apa yang awak perlu buat to do better. Okay, so saya cabar setiap kelas hari tu untuk dapat markah lebih tinggi daripada yang awak dapat masa UPS satu hari tu. Okay, and saya yakin awak semua boleh. So you just need a little push, you just need a little bit of study lebih sikit. Okay, so ha, itu je lah. Okay, and then pesanan ikhlas daripada saya untuk so, masa saya debil pagi tadi, tolong ingatkan kawan-kawan awak untuk masuk Google Meet. Kita akan bergugur Meet lagi dua minggu. Okay, so saya tak nak attendance tak lengkap. Saya tak nak awak rasa Google Meet ni benda main-main. No, it's not. Okay, so jangan buat dekat saya and jangan buat dekat kelas lain juga. You need to be on time. Lecturer dia nak start on time, on the dot sebab ada banyak lagi kelas yang dia nak kena buat. Awak pun ada banyak lagi benda yang awak nak kena belajar. Kalau awak datang lambat, lecturer tu nak bebel lagi, lepas tu dia nak ajar lagi, dah hilang masa dekat situ. Okay, so yeah, I think that's all from me. Have a great day everyone. I'll see you soon. Bye-bye. Thank you, Bye, miss. Thank you, 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 miss. Okay. Bye, guys.